கேட்டமுள் பீடியா நேர்களுக்கு வணக்கம் ஜப்பானில் உள்ள செட்டகயா என்ற பகுதியில் ரெண்டாயிரமாம் ஆண்டில் ஒரு குடும்பம் ஒட்டுமொத்தமாக இனம் தெரியாதவர்களால் கொலை செய்யப்பட்டது இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த இந்த கொலை வழக்கு இன்றும் விசாரணை நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது இந்த கொலை வழக்கில் பன்னிரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து தடையர்கள் கிடைத்து நாற்பத்தாறாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்கு போலீசார் பணியாற்றியும் கொலையாளி சிக்கவே இல்லை அப்படி என்ன வழக்கு இது அந்த குடும்பத்திற்கு என்னதான் நடந்தது வாருங்கள் பார்க்கலாம் ஜப்பானின் தலைநகர் டோக்கியோவுக்கு அருகில் செட்டகாயா என்ற பகுதி அமைந்துள்ளது அந்த பகுதியில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வாழ்ந்து வந்தனர் அந்த பகுதியில் உள்ள மைதானத்தை பெரிதுபடுத்த எண்ணிய ஜப்பான் அரசாங்கம் அந்த பகுதியில் உள்ளவர்களுக்காக வேறு பகுதியில் இடம் வழங்க ஏற்பாடு செய்தனர் இவை எல்லாம் இரண்டாயிரமாவது ஆண்டில் தான் நடந்து கொண்டிருந்தது அப்பகுதியில் வசித்த ஒவ்வொருவராக அந்த இடத்தை காலி செய்து வேறு இடத்திற்கு இடம்பெயர துவங்கினார்கள் இந்த பகுதியில் தான் மிகியோ மியாசாவோ என்பவரின் குடும்பமும் வசித்து வந்தது அவர்களின் வீட்டில் மிகியோ அவரது மனைவி யாசுகு எட்டு வயது மகனான நானா ஆறு வயது மகன் ராய் என்பவர்கள் வசித்து வந்தார்கள் அந்த வீடு இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டு ஒரு பாகத்தில் இவர்களது குடும்பமும் இன்னொரு பாகத்தில் யாசுகுவின் தாயார் சகோதரி மற்றும் அவரது கணவர் ஆகியோரும் வசித்து வந்தனர் இரு வீடும் ஒரே வீடு போல் வழியில் இருந்து பார்க்கும் போது தெரிந்தாலும் உள்ளே குறுக்கு சுவர் ஒன்று இருந்தது இரு வீட்டிற்கும் எந்த தொடர்பும் உட்புறமாக இல்லை ஒரு வீட்டில் இருந்து மற்றொரு வீட்டுக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்துதான் செல்ல வேண்டும் இந்நிலையில் இரண்டாயிரமாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் இந்த பகுதியில் உள்ள பெரும்பாலான குடும்பங்கள் அப்பகுதியில் இருந்து காலி செய்து விட்டனர் இந்த இரண்டு குடும்பங்களுக்கு மட்டும் இன்னும் வேறு இடத்தில் இவர்களுக்கு இடம் ஒதுக்காததால் அவர்கள் அங்கேயே தங்கியிருந்தனர் இன்னும் சில மாதங்களில் அவர்களும் வீட்டை காலி செய்து விட்டு செல்லும் மனநிலையில் தான் இருந்தார்கள் இந்நிலையில் இரண்டாயிரமாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் முப்பத்தோராம் தேதி அதிகாலையில் யாசுகுவின் தாயார் யாசுகுவிற்கு வழக்கம் போல போன் செய்துள்ளார் போனை யாரும் எடுக்கவில்லை முடிந்து சில மணி நேரங்களாகியும் ஏன் யாரும் விழும்பவில்லை என ஆசிக்கு சந்தேகம் வந்தது பின்னர் வீட்டிற்கு சென்று பார்க்கலாம் என சென்று யாசுகு வீட்டுக்கு சென்று காலிங் பெல்லை அடித்து பார்த்தார் யாரும் கதவை திறக்கவே இல்லை அதனால் அவருக்கு சந்தேகம் அவரிடம் இருந்த இன்னொரு சாவியை பயன்படுத்தி கதவை திறந்து வீட்டிற்குள் சென்றார் வீட்டிற்குள் சென்று பார்த்தவருக்கு மாபெரும் அதிர்ச்சி ஒன்று காத்திருந்தது வீட்டிற்குள் மாடிப்படிக்கு கீழே மிகியோ கத்தியால் குத்தப்பட்டும் வெட்டப்பட்டும் கொலை செய்யப்பட்டு கிடந்தார் அதை பார்த்து திருக்கிட்ட ஆசி ரூமுக்கு சென்று பார்த்தபோது அங்கு யாசுகு மற்றும் நானா ஆகியோர் மிக கொடூரமாக தாக்கப்பட்டு ரத்த வெள்ளத்தில் செத்து கிடந்தார்கள் இரண்டாவது மாடியில் ரே கழுத்து நெறிக்கப்பட்டதால் உயிரிழந்து கிடந்தார் இதை கண்டது மாசிக்கு பேரதிர்ச்சியாகிவிட்டது என்ன நடந்தது என்று அவருக்கு எதுவும் புரியவில்லை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தெரியாமல் காவல்துறை உதவியனால போலீசுக்கு போன் செய்ய போனை எடுத்தார் அவர் போனை எடுத்த போதுதான் போன் வயர் அறுக்கப்பட்டு போன் வீட்டில் இருந்தது தெரிய வந்தது இதை அடுத்து அவர் வீட்டிற்கு வந்து போலீசுக்கு போன் செய்தார் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து விசாரணையை துவங்கினார்கள் போலீசார் முதற்கட்ட விசாரணையை ஆரம்பித்தார்கள் இந்த கொலை எப்படி நடந்திருக்கலாம் என யூகித்தனர் வீட்டில் கொல்லப்பட்டவர்களின் புனங்கள் கிடந்த இடம் மற்றும் பொசிஷன் உள்ளிட்ட பலவற்றை வைத்து ஒரு யூகத்தை செய்தனர் அதன்படி வீட்டின் முன்கதவும் பின்கதவும் பூட்டிய நிலையிலேயே இருந்தது வீட்டின் இரண்டாவது மாடியில் இருந்த ஒரு அறையின் ஜன்னல் மட்டுமே உடைந்திருந்தது தனால் கொலைகாரன் அந்த வழியாகவே வந்து சென்றிருக்கலாம் என போலீசார் யூகித்தார்கள் அவன் உடைத்த எண்ணலு கருகில் உள்ள அறையில் தான் சிறுவன்றை இறந்து கிடந்தார் அதுவும் அவன் கழுத்து நெறிக்கப்பட்டதால் மூச்சு தொண்டர்கள் ஏற்பட்டு கிறந்துள்ளான் அதனால் வீட்டிற்குள் வந்த கொலைகாரன் முதலில் ரெய்யை தான் கழுத்தை நெறித்து கொலை செய்திருக்கின்றார் மிகியோ படிக்கட்டிற்கு கீழ் கொலை செய்யப்பட்டு கிறந்து கிடந்தார் படியின் மேற்பகுதியில் இவரது இரத்த கரைகள் இருந்துள்ளது அதை வைத்து பார்க்கும் போது ரெய் மூச்சு திணறிய போது சத்தம் போட்டிருக்கலாம் அதை கேட்டு மாடிப்படிக்கு வந்த மிகியோவை கொலைகாரன் படிக்கட்டிலேயே கொலை செய்து கீழே தள்ளி இருக்கலாம் பின்னர் வீட்டிற்குள் வந்து யாசுகு மற்றும் நைனாவை கொலை செய்திருக்கலாம் என போலீசார் யோசித்தனர் மேலும் கொலை செய்த அவன் வீட்டிற்குள்ளேயே சில மணி நேரம் இருந்துள்ளான் குறிப்பாக அவன் வீட்டில் உள்ள பொருட்கள் சிலவற்றையும் பயன்படுத்தியுள்ளான் மிகியோவின் கணனியை பயன்படுத்தியுள்ளான் அதன் மூலம் அவன் சில விஷயங்களை இணையத்தில் தேடியுள்ளான் எங்கோ செல்வதற்கு சீட்டு முன்பதிவு செய்யவோ முயற்சி செய்துள்ளான் அதன் பின்னர் அவன் மிகியோ விட்டு கழிவறையையும் பயன்படுத்தியுள்ளான் கடைசியாக வீட்டை விட்டு வெளியே செல்லும் போது தான் அணிந்து வந்த உடைய அந்த வீட்டிலேயே களற்றி போட்டுவிட்டு அங்குள்ள மிகியோவின் ஆடைகளை எடுத்து மாட்டிக்கொண்டு அங்கிருந்து தான் வந்த வழியிலேயே தப்பியுள்ளான் உள்ளே வந்ததும் வெளியே சென்றதும் ஒரே வழியாகத்தான் இருந்துள்ளது கிடைத்த ஆதாரங்களை எல்லாம் வைத்து இப்படித்தான் கொலைகள் நடந்திருக்கும் என போலீசார் நினைத்தனர் அதன் பின் யாராக இருக்கும் என அக்கம் பக்கத்தினரிடம் விசாரிக்க துவங்கினார்கள் இதில் யாஸ் கோவிந்த் தாய் ஆசியிடம் விசாரணையை துவங்கினர் அவருக்கு இந்த கொலை குறித்த எந்தவித தகவலும் தெரியவில்லை என்ன நடக்கின்றது நடப்பது கனவா நினைவா என்பது கூட தெரியாத நிலையில் அவர் இருந்தார் அதன் பின்னர் ஜாஸ்கோவின் சகோதரி மற்றும் அவரது கணவரிடம் விசாரணை நடத்தினர் அவர்கள் கூறியது இரவில்
அதன் பின் அப்பகுதியில் வசித்து வந்த மற்றொரு குடும்பத்தினரிடம் விசாரித்த போதே இந்த வழக்கில் ஒரு திருப்பு முனை ஏற்பட்டது அவர்கள் இருந்த வீட்டிற்கு முன்பு ஒரு மர்மமான வாகனம் ஒன்று கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பாக நின்று கொண்டிருந்ததாகவும் அதற்கு முந்தைய நாள் இவர்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் உள்ள மைதானத்தில் மூன்று பேர் ஸ்கேட்டிங் செய்ததாகவும் அவர்கள் அதிகம் சத்தம் போட்டதால் மிகியோவிக்கும் அவர்களுக்கும் இடையே சண்டை நடந்ததாகவும் கூறினார்கள் இவர்கள் அதை வீட்டின் ஜென்னல் வழியாக பார்த்துள்ளார்கள் ஆனால் இவை குறித்து ஆசிக்கும் ஜாசுகூரின் சகோதரி குடும்பத்திற்கும் எதுவுமே தெரியவில்லை சம்பவம் நடந்த இடத்தில் இருந்து கொலையாளி கலட்டி போட்ட சட்டை ரத்த கரைகள் அவன் மிகியோவின் வீட்டில் கணனி பயன்படுத்திய தகவல்கள் அவனது கை ரேகைகள் அவன் மிகியோவின் வீட்டின் கழிவறையை பயன்படுத்தியதால் அதில் இருந்த கழிவுகள் என அத்தனையையும் தடயங்களாக எடுத்தனர் போலீசார் ரத்த கரைகள் மூலம் இறந்தவர்களின் டிஎன்ஏ உடன் புதிய ஒரு டிஎன்ஏ ஒன்றிருப்பதை போலீசார் கண்டுபிடித்தார்கள் அதுதான் கொலையாளியின் டிஎன்ஏவாக இருக்கும் என போலீசார் உறுதி செய்தனர் பின்னர் பல்வேறு இடங்களில் விசாரணை நடத்தினார்கள் போலீசார் மிகியோ ஜாசுகு பணியாற்றிய இடங்கள் அவர்களுக்கு இருந்த முன்விரோதம் நானா மற்றும் ரே ஆகியோர் பற்றிய தகவல்கள் ஆசி மற்றும் ஜாசுகுவின் சகோதரி குடும்பத்தினரிடம் குறுக்கு விசாரணை என பலவிதமான விசாரணைகள் நடத்தப்பட்டன இதில் எந்த பயணம் கிட்டவில்லை ஆனால் இந்த சம்பவம் குறித்து ஊடகங்களில் செய்தி வெளியானதை வைத்து போலீசாரை ஒரு கால் டாக்ஸி ஓட்டுநர் தொடர்பு கொள்கிறார் அவர் மூலம் மிக முக்கியமான ஒரு துப்பு கிடைக்கின்றது கொலை நடந்த டிசம்பர் முப்பதாம் தேதி அன்று கால் டாக்ஸி டிரைவர் முப்பது வயதுக்கு குறைந்த மூன்று ஆண்களை சம்பவ இடத்திற்கு அருகில் காரில் ஏற்றியுள்ளார் நீண்ட தூரம் பிரயாணம் செய்த அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் பேசிக் கொள்ளவே இல்லை வெளியில் அவர்கள் இறங்கிவிட்டார்கள் அவர்களை விட்டுவிட்டு திரும்பும் போதுதான் பின் சீட்டில் ரத்த கரை இருப்பதை டிரைவர் அவதானித்துள்ளார் ஏற்றி வந்த ஒருவருக்கு கையில் லேசான காயம் ஏற்பட்டிருந்ததை கவனித்ததாகவும் அவர் கூறினார் மேலும் அதில் காயமடைந்தவர்களின் ரத்த கரை இன்னும் தன் காரில் இருப்பதாக கோரி தன் காரை போலீசாரிடம் காட்டினார் அவர் போலீசார் அந்த வாகனத்தில் உள்ள ரத்த கரை எடுத்து பரிசோதனை செய்த போது கொலை நடந்த வீட்டில் கிடைத்த கொலையாளியின் ரத்த மாதிரியும் ஒத்து போனது அதனால் கொலை செய்தவர்கள் தான் இந்த காரில் ஏறி சென்றார்கள் என்பது உறுதியானது இப்படியாக இந்த வழக்கு விசாரணை சென்று கொண்டே இருந்ததை தவிர இந்த வழக்கு ஒரு முடிவுக்கு வரவே இல்லை இந்த வழக்கு குறித்த விசாரணையில் எந்த வழியிலும் ஒரு முடிவை எட்ட முடியாமல் பாதியிலேயே இருந்தது இதனால் இந்த வழக்கு குறித்த விசாரணையில் எந்தவித ஒரு குற்றவாளியையும் ஏன் சந்தேகப்படும் நபரை கூட அடையாளம் காண முடியவில்லை கொலைக்கான காரணம் என்னவாக இருக்கும் என்ற கோணத்தில் போலீசார் விசாரணையை ஆரம்பித்தார்கள் கொள்ளை சம்பவத்திற்காக நடந்திருக்கலாம் என்ற எண்ணத்திலும் விசாரணை நடந்தது ஆனால் வீட்டில் இருந்த பணத்தில் பெரும்பாலான பணம் அப்படியே இருந்தது மிக சொற்பமான அளவிலேயே பணம் காணாமல் போயிருந்தது ஆசி கொடுத்த தகவலின்படி மொத்த பணம் கணக்கிடப்பட்டதால் ஆசி கணக்கில் விடுதரோ அல்லது ஆசிக்கு தெரியாமல் மிகியோ செலவு செய்திருக்க கூடும் என்று அனுமானிக்கப்படுகிறது இதனால் எந்த கொலைகளுக்கு கொள்ளி அடிப்பது நோக்கமாக இருக்காது என போலீசார் நம்புகின்றனர் சரி பெண் மீதான மோகம் அல்லது ஆசை காரணமாக நடந்திருக்கலாம் என்றால் கொலை செய்யப்பட்ட பெண்கள் இருவர் தான் ஒருவர் ஜாசுகு மற்றொன்று நானா இருவரும் கொல்லப்படுவதற்கு முன்பு பாலியல் வன்முறைக்கு உள்ளாக்கப்படவில்லை ஆனால் ரெய் மற்றும் மிகியோவை காட்டிலும் மிக கொடூரமாக கொல்லப்பட்டிருந்தனர் இதன் மூலம் கொலைகாரன் பெண்களை பிடிக்காத சைக்கோவாக இருக்கலாம் என முடிவு செய்தனர் இந்த கொலை வழக்கில் இதுவரை கிடைத்த தகவல்கள் இவ்வளவுதான் இந்த கொலை நடந்த நாளில் இருந்து இந்த வழக்கை தொடர்ந்து ஜப்பான் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் எப்படியாவது இந்த கொலை வழக்கில் குற்றவாளியை கண்டுபிடித்த விடலாம் என கருதி பல்வேறு வழிகளில் விசாரிக்கின்றனர் கிட்டத்தட்ட இருபது ஆண்டுகளாகியும் இந்த வழக்கில் ஒரு சந்தேகப்படு நபரை கூட பிடிக்க முடியவில்லை இந்த விடயங்களை கண்டுபிடிக்க இதுவரைக்கும் மொத்தம் நாற்பத்தாறாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்கு போலீசார் இந்த வழக்கில் பணியாற்றியுள்ளனர் பலர் இந்த வழக்கில் எதையுமே கண்டுபிடிக்க முடியாமல் இந்த வழக்கில் இருந்து தப்பிவிட்டனர் இந்த வழக்கில் இதுவரை டிஎன்ஏ ரத்த மாதிரி கைரேகை உள்ளிட்ட முக்கிய ஆவணங்கள் உட்பட மொத்தம் பன்னிரண்டு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து தடயங்கள் ஆவணங்களாக்கப்பட்டுள்ளது தன இருந்தும் இந்த வழக்கில் யாருமே சிக்கவில்லை மிகியோ மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினரை யார் கொன்றது எதற்காக அவர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் கொலைகாரன் குறித்த இத்தனை ஆவணங்கள் இருந்தும் கொலைகாரன் சிக்காமல் போனது எப்படி கொலைக்கும் அவர்கள் வீட்டின் அருகே உள்ள மைதானத்தில் ஸ்கேட்டிங் விளையாடியவர்களுக்கு சம்பந்தம் இருக்கின்றதா இவை எல்லாமே இன்று வரை தீராத மர்மங்கள் தான் இந்த கொலையை நீங்கள் எந்த கோணத்தில் பார்ப்பீர்கள் இந்த கொலையை நீங்கள் விசாரித்தால் எப்படி விசாரிப்பீர்கள் இந்த கொலைக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் என நீங்கள் கருதுகின்றீர்கள் காமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த சேனல் பிடித்திருந்தால் கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டினை அழுத்தவும் வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பெற்றுக்கொள்ள அருகில் உள்ள பெல் பட்டினை அழுத்தவும்